इस मॉड्यूल में हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम दिस द टॉपिक पर्टिकुलरली इन वाटर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन वाटर इससे पहले पिछली से पहले जो मॉड्यूल्स में हम जिक्र करते रहे एयर में तो अब वाटर के अंदर विद रेफरेंस टू द फिशेस फिशेस के अंदर फिशेस के जैसे कि हम इस क्लासिफिकेशन में भी देखते हैं कि दे इज अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फिशेस तो प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर हमने लेटर लाइन का भी जिक्र किया और यहाँ पे कुछ कुछ फिशेस तो ऐसे हैं जिनके अंदर दे इज नो एक्सटर्नल ईयर दो इज नो इन मिडल ईयर बट सडन फिश दे डू हैव दे डू हैव तो इसका हम इसी चीज़ का जायजा लेंगे और बोनी फिशेस के अंदर द रिसेप्टर्स फॉर इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग आर इन द इनर ईयर यानी इसके अंदर इनर ईयर है उसका ताल्लुक इक्विलिब्रियम के साथ है और हियरिंग के साथ है अब उनके में एक्सटर्नल ईयर भी नहीं है और मिडल ईयर भी नहीं है तो अब हमने देखना है कि इनर ईयर तक वो साउंड वाइब्रेशन कैसे पहुँचती हैं Now semicircular canals detect the rotational movements by detecting and direction of gravitational pull. यानी इसके एक जो semicircular canals हैं, which are the part of the inner ear, which is the part of the inner ear, वो किस तरह gravitational pull में वो असंदास होती हैं. Now since fishes lack the outer and middle ears, the vibrations they pass. ये देखिए कैसा path है? They pass from the water to the bones of the skull, and then to the inner ear. कोई there is no external ear, there is no middle ear. लेकिन skull की bones के जरिए से ही, yeah, that is uh, the uh, uh, हम कहेंगे conveying material है या uh, the structure है कि वो middle in, uh, inner ear तक पहुंचती हैं sound waves. A few fishes, few fishes have chains of bony ossicles. बनी bony ossicles भी हैं बास fishes के अंदर. That pass between swim swim bladder and back the skull. As me swim bladder be involved in uh, the conveying of these uh, vibrations. Now sound waves that enter the pharynx are transmitted to swim bladder. Or uh, uh, that uh, transmitted swim bladder causing it to expand and contract according to intensity of uh, incoming wind. Agar agar sound waves बहुत शार्प हैं या बहुत ही बहुत ही हाई इंटेंसिटी की हैं तो ये फेरिंग से होते हुए फेरिंग से होते दे ट्रांसमिट टू द स्विम ब्लैडर और स्विम ब्लैडर से स्विम ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और वो भी उस वो ही साउंड वेव्स दैन दे आर कम्युनिकेटेड टू द इनर ईयर दिस वाइब्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पास फॉरवर्ड अलॉन्ग द चेन ऑफ ऑसिकल्स जैसे हमने कहा कि कुछ फिशेस के अंदर ऑसिकल्स भी हैं और उन्हीं ऑसिकल्स के जरिए ये फिर साउंड वेव्स वो मूव करती हैं इनर ईयर तक वेल दिस इज स्विम ब्लैडर ये एक टीडियोस्ट है या बोनी फिश है ये पूरे का पूरा दिस पार्ट इज स्विम ब्लैडर और ये इनर ईयर है जिसके अंदर सेमी सर्कुल के भी शो की जा रही हैं और वही कॉकलिया वगैरह यहाँ पर मौजूद है और ये जो साउंड वेव्स जो हैं दे मूव टर्ड स्कल यहाँ पे भी कुछ फिशेस के अंदर लेकिन बाज फिशेस के अंदर ये जो फेरिंग्स के जरिए से होते हुए यहाँ पे स्विम ब्लैडर में आएगा स्विम ब्लैडर दे विल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स एंड देन दे आर कम्युनिकेटेड टू दी वर्थिवरी एंड देन टूवर्ड्स दी टूवर्ड्स दिस बल्कि समटाइम लिगामेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व तो यहाँ से ये जो लिगामेंट्स जो हैं जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स फॉर्म में होते हैं जिसमें ब्लैडर तो ये इंफॉर्मेशन दैट मूव टू द लेगामेंट एंड देन टू द फ्लू फील्ड सैक से होता हुआ फिर इनर ईयर में जाता है तो ये मुख्तलि फिशेज के अंदर ऑसिकल्स भी हैं ऑसिकल्स नहीं भी हैं ये इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं है मिडल ईयर नहीं है और इनर ईयर मौजूद है विच इज विच इज मेनली कंसर्न विद द इक्वलिप्रियम इज मेनली कंसर्न विद द इक्वलिप्रियम नाउ शार्क्स शार्क्स विच आर नॉट बोनी फिशेस तो दे हियरिंग हैव ए शार्प सेंस ऑफ हियरिंग दे शार्क्स दे हैव वेरी शार्प सेंस ऑफ हियरिंग एंड कैन पॉसिबली हियर प्रे मैनी माइल्स अ वे फ्रॉम वाटर ये इनकी दे आर सो सेंसिटिव दे आर सो सेंसिटिव और वैसे भी वाटर में से ये जो साउंड वेव्स जो हैं दे मूव मोर क्विकली 
as compared to in air. Now, some species of carp and herring, these are fishes, they hear through their swim bladders, which function like a hearing aid. Ye hearing aid ki form hai, jaise human mein bhi, but uh, hearing aid is hoti hai, particularly in old age. So, ye swim bladders jo hai, they act as, they act as hearing aids. Now, fish can also sense sound through their lateral lines and their auto lips just hum ears kehte hain to ye bhi hum humne dekha ke fishes mein lateral line jo ki bahut hi sensitive hai to the sound aur iska hum zikr kiya agar hum dekhein aquarium fishes to jo hi hum tap karte hain to they can the fish start wo bilkul aise dibak jati hain to ye tamam jo hai iske andar iske andar there is inner ears involved iske andar ear inner ear bhi involved hai lateral lines bhi kuch any fishes ke andar hai fishes ke andar hai aur inner ear ye tamam ye cheeze hain they are all involved so bladder bhi jaise humne dekha so bladder bhi involved hai so ye agar agar ek pond hai for example jiske andar fish hai aur wo badi fish hai aur wo tilios hain carps hain to agar bahar bahut tez dhamaka kiya jaye तो क्या होता है स्विम ब्लैडर भी फट जाते हैं और वो जब स्विम ब्लैडर फट जाते हैं तो ये उसकी उसकी डेथ हो जाती है फिश और वो उल्टी होकर दैन स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ऑफ द पॉन्ट तो ये ऐसे भी होता है ऐसे भी हो सकता है तो ये ऐसे साबित हुआ कि जो साउंड वेव्स हैं दे आर डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू ऑब्वियसली थ्रू दिस फेरिंग्स और जो ही फाउंड वेव्स एंटर होती हैं वहाँ पे तो वो इतनी ऐसे एक्सपेंशन होती है उस स्विम ब्लैडर की कि वो फट भी जाता है एंड दैट लीड्स टू द डेथ दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ ऑफ द फिश सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग तो वाटर के अंदर भी फिशेस जो हैं वो वो बाकायदा सुनती हैं वो रिएक्ट भी करती हैं सुनने के बाद तो दिस इज ऑल अबाउट दिस in fishes in water that is equilibrium and hearing in in water okay so.